ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ராவலிங் கார்டனிங் குக்கிங் வீடியோக்களை பார்த்து மகிழ்ந்து ரசித்து இருக்க வணிவேடு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் வெல்கம் டு வணிவேடு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க பஸ் விட்டு இறங்கி நம்ம ட்ரெயின் எடுத்துட்டோம் டோர் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு சைரன் கொடுத்தாச்சு ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு இப்போ வாங்க நம்ம பேசிக்கிட்டே போகலாம் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு புக் ஷெல்ஃப் தான் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க தினமும் பார்ப்பேன் தினமும் ரசிக்க தகுந்த இடங்கள் இதெல்லாம் சிறு சிறு தனி வீடுகள் இவ்வளோ அழகாக இருப்பாருங்க இறங்க போகிற இடம் வந்துடுச்சுது த்ரீ லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெஞ்ச் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஸ்பானிஷ் லாங்குவேஜ் இந்த ஊர் பேரே சித்தே யூனிவர்சிட்டர் தான் யூனிவர்சிட்டர்னா யூனிவர்சிட்டி உள்ள ஊர் ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி இந்த இடத்துல இருக்குது எல்லா கண்ட்ரீஸ்லும் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே படிக்க வருவாங்க இங்கே உள்ள ஃப்ரெஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தமிழ் மேலே ஆர்வம் அதிகமாக உள்ளவங்களாம் அவங்க இந்தியாவுக்கு ஒரு ஃபார்மேஷனுக்காக வருவாங்க அதே மாதிரி அங்கே உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இங்கே எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக இங்கே வந்து படிப்பாங்க நம்ம ஊர் மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டம் தாண்டி ஒரு மாவட்டம் போகிற மாதிரி இது பேரிஸ் வந்து இந்த சிட்டே யூனிவர்சிட்டியோட முடியுது எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் நம்ம ரசிக்கக்கூடிய இடமாக தான் இருக்கும் இந்த வீடியோவுக்கு பிஜிஎம் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் நான் எதுவுமே கொடுக்கல இதோட நேச்சுரலான ட்ரெயினோட சத்தம் தான் இதோட நேச்சுரல் மியூசிக் இந்த ட்ரெயின் நிற்க போகிற இடம் இந்த ஸ்டாப்பிங் வந்து தொண்ணூற்றி மூணாவது டெபார்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் எங்கேருந்து கிளம்பி நான் எங்கே இறங்குறேன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒர்க் முடிஞ்சு நான் வீட்டுக்கு திரும்பும் போது கேப்சர் பண்ணுது வீடியோவில் பார்க்குறது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏரியாஸ் பாப்ரக்னு சொல்கிற ஒரு பெரிய என்டர்பிரைஸ் ஒன்று இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போடுற கழிவு பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் பிளாஸ்டிக் திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்துங்க ரீசிக்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ரீசிக்லேஷனாக அது மறுபடியும் வந்து ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்ல பல பொருட்கள் இங்கே தயாரிக்கப்பட்டது இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்னிங் டைம் நான் ஒர்க் போகும்போது பாதி கேப்சர் பண்ணேன் திரும்பி ரிட்டர்ன் ஹோம் வந்து பாதி கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் பாரிஸில் மூணு இடத்துல ஏர்போர்ட் இருக்குது ஒன்று ஒரலி ஏர்போர்ட் ரெண்டாவது இல்லை புர்ஷேங்கிற ஏர்போர்ட் மூணாவது ஷால் தகோல் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் தான் அந்த ஷால் தகோல் ரோசிங்கிற ஊரில் இருக்குது லே புர்ஷேல ஒரு சின்ன ஒரு ஏர்போர்ட்டு இந்த ஏர்லைன்ஸ் பைலட் ஸ்கூல் ஒன்று இருக்குது ஏர்லைன்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர்னு சொல்லலாம் ட்ரைனிங் ஸ்கூல்னு சொல்லலாம் நிறைய ஃப்ளைட்டர்ஸு நிறைய ஃப்ளைட்ஸ் அங்கே இருக்குது நிறைய பைலட்ஸும் இங்கே வந்து உருவாகுறாங்க இப்போ ஒர்க் முடிஞ்ச பிற்பாடு மென்டலி ஃபிசிக்கலி ஒரு டயர்டு இருக்கும் அந்த டயர்டை போக்குறதுக்காகவே இது வெறும் ஒரு மியூசிக் வருது பாருங்கள்
இந்த டூ பாய்ஸ் வந்து பிளே பண்ண இந்த மியூசிக் வந்து இட்டாலியன் மியூசிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது நம்ம இந்த ஸ்டேஷனில் இறங்கிக்கலாம் நோத்தர்தாம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளில வந்தாச்சு இப்போ வாக் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆச்சிடெக்ட் பாருங்கள் எப்போது எப்போ மேலே உள்ளது விழுந்துருமோன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு கட்டடம் கட்டியிருக்கிறாங்க நான் ஒவ்வொருத்தரையும் வியந்து பார்த்த கட்டடத்தில் இதுவும் ஒன்று ஒரு பெரிய டவர் மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது எங்கே சாஞ்சு விழுந்துருமோன்னு நினைப்பேன் நான் ஒவ்வொருத்தருப்போம் பஸ்ஸுக்காக நான் வெயிட் பண்ணும் போது எடுத்த வீடியோஸ் இது இது ட்ரெயினும் இல்லாத மெட்ரோவும் இல்லாத ஒரு த்ராம்பே இது சம்டைம் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளம் வரும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லியன் கிடைக்கும் நமக்கு லிங்க் நிறையா இருக்கும் ஒன்றோட ஒன்று கொரஸ்பாண்டன்ஸ் லிங்க் இருக்கும் அது மூலிமா நம்ம கரெக்டாக போய் சேர வேண்டிய இடத்துல பின் போய் சேர்ந்துடலாம் அது யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் டூரிஸ்ட் ஏரியா அதனால் வந்து சம்டைம் வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளம் வரும்போது மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாத்துலேயுமே இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதியிருப்பாங்க அப்படியே வாங்க பேசிக்கிட்டே அப்படி வாக் பண்ணலாம் என்ன தான் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாலும் எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் நமக்குன்னு சில வாழ்க்கைகள் இருக்குது அதுக்காக தான் இந்த ரிலாக்ஸான ஒரு வீடியோ நான் ட்ரெயினை விட்டு இறங்கி பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து நிற்கிறேன் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஏற்றாப்பில் தான் இங்கே இருக்குது இந்த ஊர் செயின்ட் மிஷல் நோத்திருதாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஊரோட பேர் நிறைய டூரிஸ்ட்லாம் வரும்போது இது ஒரு டூரிஸ்ட் ஏரியாவும் கூட இது டூரிஸ்ட்லாம் ரொம்ப விரும்பி பார்க்குற இடம் இது இது பார்க்குறீங்களே இது வந்து இந்த கட்டடம் வந்து ஒரு பழமையான ஒரு பாலிடெக்னிக் ஸ்கூல் இது அது ஐம்பது வருடங்களுக்கு மேலே நூறு வருட காலத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கட்டின கட்டடம் இது இப்போ இது வந்து பாலிடெக்னிக் ஸ்கூலாக இருக்குது பேண்டமிக் சீசனால் இப்போ நாட் அலவுடு உள்ளே போய் விசிட் பண்ண முடியாது இதுதான் இந்த சென்ட் மிஷேல் நோத்திருதாம் அப்படிங்கிற ஒரு கத்தேதரல் ஒரு பெரிய சர்ச்சு இந்த சர்ச்சு வந்து இப்போ வந்து ஒரு நாலு டவரில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி இப்போ வந்து அந்த டவர்லாம் இப்போ வந்து ரொம்ப எரிஞ்சிடுச்சு இந்த சர்ச் வந்து ஒன் சேக்கில் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஏகோ இது கட்டினது இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டில் இந்த கத்தேதராலோட நான்கு கோபுரங்களும் தீ பிடிச்சிடுச்சு ரிப்பேரிங் ஒர்க்கிங்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ நாட் அலவுடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான இந்த புக் ஸ்டால் தான் நிறைய புக் ஸ்டால் இருந்துச்சு இது வழிநெடுக வெறும் புத்தக கண்காட்சியாக தான் இருந்துச்சு நமக்கு வேண்டிய எல்லா புக்ஸும் நம்ம செகண்ட் ஹேண்ட்லேயே வாங்கலாம் அந்த அளவுக்கு வெறும் புக் புக்கு தான் நிறையா இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பீப்புள்ஸ்ட்டேருந்து லேர்ன் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை நான் கற்றுக்கிட்டேன் புக் ரீடிங் ஹேபிட் தான் அது எந்த புக்காக இருந்தாலும் வாங்கி படிக்கிறதுல அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க இங்கே ஒரு கியூ நிற்குது பாருங்கள் இது ரொம்ப ஃபேமஸான பபுள் டீ பபுள் டீஸ்க்காக தான் இந்த கியூ நிற்குது புக்ஸ் புக்ஸ் திரும்ப நிறுவனம்லாம் புக்ஸ் தான் புக்ஸ் பேப்பர்ஸ் நம்ம எந்த காலத்துக்கு வேண்டிய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வேணாலும் இங்கே கிடைக்கும் நமக்கு என்ன நியூஸ் வேணாலும் இங்கே தேடி நம்ம எடுத்துக்கலாம் எந்த புக்ஸ் வேணாலும் நம்ம தேடி எடுத்துக்கலாம்
இங்கே போலீஸ் வந்து ஒருத்தவங்க ஸ்டாப் பண்ணி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க இந்த புக் ஸ்டாலுக்கு பேக் சைடு தான் வந்து ஃப்ளே ஓடுது ஒரு ஆர் ஓடுது அந்த ஃப்ளவ் அந்த நதியை வந்து பாஸ் பண்ணி தான் நம்ம கத்தேதிராலுக்கு போகணும் இது நூறு வருட பழமையான சர்ச்சு இது நோத்ருதாம் இது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இடம் இது பாரிஸில் பார்க்க வேண்டிய இடமும் இதுவும் ஒன்று இந்த சர்ச்சை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வந்து கப்ச்சூர் பண்ணி காட்டுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா ஊர்லேயும் ஒரு புக் ஸ்டாண்டு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் நமக்கு தேவையில்லாத புக்ஸ் எல்லாம் அங்கே கொண்டு போய் நம்ம வச்சிடலாம் தேவையானவங்க எடுத்து படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நாம் நம்ம குழந்தைங்களோட கார்பரேட் வேர்ல்டில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வீடியோ கேம்ஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் மொபைல் எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ண தெரியுது இந்த பேண்டமிக் கோவிட் சீசனில் இந்த சில்ட்ரன்ஸும் ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க மொபைல் யூஸிங் தவிர்க்க முடியாது தான் இருந்தாலும் புக்ஸும் வந்து நம்ம வந்து படிக்க கற்றுக் கொடுக்கணும் எங்களுக்கு தேவையான புக்ஸை நிறையா நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள் படிச்சுட்டு அந்த புக்ஸை வந்து தூக்கி போடாமல் அது தேவை உள்ளவங்களுக்கு நாங்கள் நிறைய கொடுத்துருக்கோம் புக் ஸ்டாண்டில் கொண்டு நம்ம வச்சுருக்கோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பாரிஸ் நகரம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால ஒன் இயராக ஒரு கலகலப்பு இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ மறு மறுபடியும் இந்த பழைய கலகலப்பு இந்த பாரிஸ் நகரத்துக்கு வந்திருக்குது இருந்தாலும் ப்ரோட்டோக்கல் சானிட்டர் மாஸ்க் அண்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ரோட்லேயே அங்கங்கே ஒரு பெஞ்ச் இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே புக்ஸ் வாங்கி அங்கேயே அந்த பெஞ்சில் உட்காந்து படிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஒர்க் முடிஞ்சு வரும்போது உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவை கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டோட பாருங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நல்லா ரிலாக்ஸாக பார்த்துருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு ரீச் ஆக போகிறோம் வீட்டுக்கு வாங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைமாக எங்கள் வீட்டுக்கு வரீங்க வெல்கம் டு மை ஹவுஸ் ஹாலில் உள்ள புக் ஷெல்ஃபில் எல்லா விதமான புக்ஸும் இருக்குது நிறைய புக்ஸ் வந்து நாங்கள் படித்த பிற்பாடு நாங்கள் வந்து புக் ஸ்டாண்டில் கொண்டு வச்சிட்டோம் சில புக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இது பாருங்கள் எல்லா விதமான புக்ஸும் இருக்குது நிறைய நாவல்ஸும் இருக்குது இந்த ஒரு ஷெல்ஃபில் மட்டும் நாங்கள் புக்ஸ் வச்சுருக்கோம் மற்ற புக்ஸ் எல்லாம் லைப்ரரியில் கொண்டு வச்சுட்டு வந்துவிட்டோம் இந்த அடுக்கில் பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ்க்காக உள்ளது இது ஹேண்ட் கிராஃப்ட் பண்ணுறது அட்லாஸு மேப்ஸ்லாம் எப்படி வரையறது எல்லா ட்ராயிங்ஸ் எப்படி வரையறது மேஜிக் எப்படி செய்கிறது அதுதான் அடியில் உள்ளது நம்மளோட இதிகாசங்களான மகாபாரதம் ராமாயணம்லாம் கேட்டு தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் ஆனாலும் கீதையின் மறுபக்கம் அப்படின்னு வீரமணி ஐயா எழுதினது அதையும் நம்ம படித்து பார்த்துட்டோம் 
அது மட்டும் இல்லாத நம்மளோட அரிய நூட்களான அகநானூறு புறநானூறு பதிற்று பத்து எட்டாம் தொகை பதினோராம் கீழ்கணக்கு இது போன ஒரு நிறைய புக்ஸும் நம்ம வச்சுருந்தோம் நம்ம ஷெல்ஃபில் தமிழ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்களுக்காக அந்த புத்தகங்களை நாங்கள் வந்து ஸ்டாண்டில் கொண்டு வச்சுட்டோம் வானிலை சீஸ் இந்த தமிழ் புத்தகங்கள்லாம் எப்படி கலெக்ஷன் பண்ணீங்க எப்படி கிடைச்சதுன்னு நீங்கள் கேட்குறது என் காதில் விழுது தமிழ் மேலே அதிகப்பட்டுள்ள எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் காரணம் தமிழில் பிஹெச்டி ரிசர்ச்சுக்காக வாங்கப்பட்ட நூட்கள் தான் அதெல்லாம் அதே போல் பாரதியார் கவிதைகள் ரொம்ப அருமையான ஒரு புத்தகம் அதுவும் எங்கள் வீட்டு ஷெல்ஃபில் இருக்குது அதையும் ரொம்ப விரும்பி படிப்போம் சில்ட்ரன்ஸ்களுக்கு பேஜை பெரட்டி புக்ஸை படிக்கிற பழக்கத்தை உண்டாக்குறது நம்ம பேரண்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்குது நாம் ஒரு புக் எடுத்து வச்சு படிக்கும் போது அதை பார்க்குற நம்ம குழந்தைங்களும் அதேமாரி ஒரு புக் எடுத்து வச்சு படிக்கும் இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாத என் கூடயே பண்ணி என்னோடய வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மணிவேட் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் ட்ரிப் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு சேரும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்